Muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo este chingo, sigo multiformativo, chismo son con noticias más importantes del cine geek internacional. Y es que, ¿qué creen? Se soltaron un montón de retrasos. Todavía ya se acabó este mes. Todo, apenas se está acabando el mes de enero. Y ya tenemos un montón de retrasos de películas como si. 2021 pinta estar igual o peor que el 2020, bonita chingadera y ya muchas películas han sido movidas de fecha, vamos a comentar al respecto de eso algunas ya se fueron a 2022 qué ridiculez cabrón pero bueno, vamos a hablar sobre eso que pinta terrible, sobre que Jude Law lo quieren para el Joker <risa> en serio, ya habíamos pasado por esto y ahora resulta que sí van a ser muchos Jokers en la película de el Joker 2 con Joaquín Phoenix, después de todo que sí y han movido algunos actores, vamos a comentar, y creo que hasta el, el que está hasta arriba en consideraciones Jude Law, ¿no? Y más rumores del Spider-Verse, ¿sí? del Spider-Man 4, si ¿sí? de esa película que al parecer están grabando, ya no es la 3. Y algunos detalles también de Doctor Strange por ahí, de una batalla muy legendaria, que vamos a poder ver en esa película. Está muy bueno el chisme, así que vamos ya de una vez, comenzando contando todo. ¡Vamos, sí! Como sabrán, una de las industrias más dañadas por la pandemia, sin duda, ha sido el cine, ¿no? Teniendo pérdidas millonarias, güey, sí, o sea, pobrecitos. Y estando batallando para poder sobrevivir todos los cines. De hecho, ahorita, ¿eh? aquí en mi rancho, díganme ustedes, muchos me decían que sus países estaban cerrados. Aquí seguían abiertos. En México hace, pues todavía me tocó ver hace no mucho, creo que Wonder Woman 84, en el cine. Y después lo cierran. Y ahorita están totalmente cerrados los cines, ¿no? No importa que digan que tienen medidas de seguridad, que la chingada... De todas maneras están cerrados y eso significa ninguna entrada de dinero. Y lo malo es que también mucha gente trabaja allí y se ven sin chamba, ¿no? Sin, sin poder trabajar. Ahora sí que no nomás está afectando a los dueños del cine, sino a muchas personas que trabajaban allí, ¿no? Que también eran empleos. Pero bueno, actualmente están todos cerrados porque, bueno, la pandemia sigue, sigue, sigue creciendo y no se detiene, claro, ¿no? Y bueno, se pensaba que este 2021 sería el año en que todo regresaría a la normalidad, ¿no? Pero como el panorama no es muy alentador, <ríe> muy alentador que digamos, desde ya las compañías están comenzando a retrasar los proyectos. Pero me parece increíble, güey, todavía ni estamos en febrero, todavía ni siquiera es el segundo mes del año. Y ya se están anticipando lo peor. ¿Qué sabrán que nosotros no sabemos? No lo sé. Pero desde ya están muy jodidos, cabrón. Así son los cines. Cuando me tocó ir, así estaba. Ojalá estuviera así de parón el cine. Ni de chiste, ¿no? Está bien culero. Pero bueno, están así separados, ¿no? O sea, son separados los... este Hay un, unos cuantos asientos vacíos, después una persona, otros cuantos asientos más. Si ya vienen juntos, pues ya se pueden poner más cerca. este Ya es cuestión de ellos. Pero bueno, son, son en separaciones, ¿no? Para que la gente... Eh, no se contagie, pero bueno, está mal Se supone que deberías tener todos cubrebocas Pero fíjese que algunos traen y algunos no ¿No? Es bonita chingadera Pero bueno, el chiste es que el, el cine Está agonizando prácticamente ¿No? Hace tan solo un par de horas Se deconfirmó No, no deconfirmó, güey, se confirmó Que la más reciente entrega de James Bond Es decir, No Time to Die Sufre otro retraso, ¿no? Tal y como ya se esperaba, había rumores, ¿no? Y ya cuando suenan muchos rumores que es cierto, ¿no? Y tómala que sí. Pasó de abril de este 2021 ahora al 8 de octubre. O sea, se movió unos cuantos meses. Ahora la van a lanzar para Halloween, cabrón. ¿A quién se le ocurrió? No lo sé. Pero sí es muy grave porque, bueno, había otros proyectos que ya, ya tenían esa fecha. Esos, esos días de octubre ya, pues, apartados, ¿no? Y ahora de Universal dijo, pues, ah, les va, cabrón, escáchela. Y les aventó este... Esta película, ¿no? Que pues muchos le temen porque son populares y no puedes competir contra un James Bond. Y pues ya mandó a joder a otras más que ahorita les digo cuáles son, ¿no? Pero bueno, esta se movió a octubre, ¿no? Tal parece que Universal no planea perder el dinero invertido en esta película y espera hacer más de mil millones. ¿En serio tú crees que va a ser más de mil con la situación acta actual? Yo lo dudo mucho. Pero bueno, 
con esta película, esto que ellos esperan, yo lo veo muy complicado. Y sobre todo, si sabes la historia, ya sé la historia completa. Y no mames, cabrón, no creo que esto vaya a ser mil millones. Es muy feminista. Se pasaron de lanza, cabrón. Súper feminista y súper ridícula. Y la James Bond mujer. Y hacen ver a Daniel Craig como un pendejo. O sea, no, güey. Y con esto quieren hacer dinero. Tan pendejos, güey. A ver qué pasa, pero... Se rumora que incluso la podrían retrasar hasta el siguiente año. Ya veremos. Eh, Rápido y Furioso la regrabaron por esto. Entonces, no sé si esta película... La reg... No creo que la vayan a regrabar. Ya costó mucho dinero. A ver qué sucede. El chiste es que no pinta nada bien. Pero con otra película Universal que se mueve es la cinta animada de Adam's Family 2. Que a mí la 1 no me gustó nada, pero bueno, a la gente le gustó por algún motivo. Ahora va a estrenar el 1 de octubre del 2021 y no... En la misma semana que iba a estrenar ahora James Bond, la adelantaron, ¿no? Este, aunque bueno, también se dice que si esta película o cualquiera se ve en problemáticas por la actual pandemia, la van a poder mover sin, si se necesita. O sea, Universal no le urge. O sea, Universal, pues yo creo que tenía mucho dinerito bajo el colchón, ¿no? <risa> yo creo, cabrón, porque no le urge estar retrás. Y eso cuesta, ¿eh? No creas que es gratis, güey. No, cada, cada retraso de películas, cada movida de este tipo... Sí es un buen billete. Díganle al Metro Golding Mayer que ya se fue a la bancarrota. Y se acaban de mover ahorita la de James Bond tantos meses. Cada mes costaba no sé cuántos millones. Imagínate cómo están en la super mega bancarrota, caro. Los de Metro Golding Mayer. Y bueno, esta película pues igual. Se, se adelantó unos días. Pero sin dado caso no se puede estrenar. La retrasarán hasta el siguiente año, ¿no? Y bueno, sobre Halloween Kills. Que esta también me preocupa mucho. Sigue manteniendo su fecha del 12 de octubre del 2021. La sigue manteniendo. Pero, desde ya se sabe que la compañía Universal, que es la que la, la distribuye, eh, está preparada por si se necesita moverla este, a otra fecha, la van a mover, güey. Ya habían dicho, no importa lo que suceda, la vamos a lanzar en octubre de 2021, ¿no? Eso habían dicho. Pero, como la situación no ha mejorado ni ha cambiado, eh, es probable que la vayan a mover otra vez Es muy probable Aparte, está cerca de James Bond Y eso no le conviene Ahora sí que Agárrense que muy pronto nos vamos a enterar Si esto se va a retrasar, es muy seguro Que se retrase, tristemente porque yo ya la quiero ver ¿no? Pero bonita chingadera De todos modos aquí en el canal está la historia por si la quieren ver Pero bueno, debido a que No Time to Die Fue puesta el mismo fin de semana Que tenía Morbius Ahora esta película sufre un nuevo retraso Otro más Ahora llegará hasta el 21 de enero del 2022. Que como dije, esto no les importa tanto. El retraso, porque de hecho están regrabando. Ah, pues pudranse perros, la vamos a mover. O sea, no les importa mucho. La, están la van a regrabar. O sea, todavía, ahorita no están regrabando, pero es cuestión de unos, de unos meses para que la regraben. Entonces, si la fecha que estaba era como una tentativa de chingas, o madre, la tenemos que arreglar para esa fecha, pues ya un, unos meses más que tanto es, ¿no? Han dicho, ah, chingas, madre. Así la movemos y listo, ¿no? Pero bueno, ya se va hasta el 2022. Película del 2021, que se va el 2022. Y así vamos a ir viendo más. Van a ver, ¿no? Venom 2, Let There Be Carnage. De hecho, sigue sin cambiar de fecha. Esto me parece súper raro. Sigue en su plan de estrenar el 25 de junio de este año. Lo dudo mucho. Estoy seguro que la van a retrasar en algún momento. Solamente están esperando, ¿no? Ya se rumora que podría retrasarse. Es que sí, ¿cómo la vas a lanzar si... Sí. Ya moviste todo lo demás, güey. Y esta no la vas a mover. Está muy raro, ¿no? Yo digo que la van a terminar moviendo. En algún momento eh, nos van a decir. No creo que la lancen si hay problemas en el cine. Porque no van a perder. Que esta película puede ser fácilmente unos 800 millones. Fácil. Digo, con el cine de la, del estilo anterior. Pero con esta nueva situación, quién sabe. El chiste es que no la van a lanzar de esta manera. Entonces vamos a ver. A lo mejor la retrasan. Estoy muy seguro, ¿no? Y bueno, pero Peter Rabbit 2, que a quién le importa, ¿A quién le importa Peter Rabbit de Runaway, sí, con fecha del 11 de junio. Esta película está terminada creo que desde el 2019, güey. Sí, no se estrenó, se retrasó el 2020, no se estrenó en todo el 2020. Ahora estamos en el 2021, tiene fecha del 11 de junio, pero yo creo que también la van a retrasar, güey. No creo que la vayan a querer lanzar, ¿no? O sea, esa película infinita, ¿no? Pero la que sí cambió de fecha, híjole, y lastima. Y quema, güey. Es Ghostbusters Afterlife, ¿no? Aquí se llama Ghostbusters El Legado. No mames, ¿no? La cual se movie. <ríe> es que se movie. ¿Quién escribió esto? Se mueve, ¿no? 
se mueve, se mueve. ¿Y por qué puse movie? ¿Quién sabe, cabrón? Se mueve de junio al 11 de noviembre de este 2021. O sea, no más. ¿Ves? Si la otra está en junio, ¿y esta por qué la mueven? ¿No? Qué raro. O sea, ¿tienen, tienen más confianza en Morbius que en Ghostbusters? ¿Quién sabe? La película está buena, no está mala. Y eh, ya está la historia completa también aquí en el canal. Pero... Sí, es imperdible, esta también no me la voy a perder, pero no mames, otra vez la volvieron a mover, güey. Ya ha tenido cuatro cambios de fecha, güey. O sea, no mames, otra vez, ¿no? Bonita chingadera, pero bueno. Otro retraso más y sorprendente es el de la película de Uncharted, güey, con Tom Holland. La cual llegaría este año, pero ahora pasará hasta el 11 de febrero del 2022. Le están echando la culpa a la pandemia, pero ¿saben qué? No es cierto. Es que necesita regrabaciones. Sí, le están diciendo... Retrasarla cuando tú retrasas una película un año No es por Ah, pinche virus de la muerte No mm -mm. Es porque hay un problema en lo que ya grabaste Y necesitan arreglarlo El problema es que Tom Holland está muy ocupado Y para que se desocupe este güey Híjole, pues va a tardar unos meses no Entonces ahorita no podemos grabar Y tomando consecuencia cuando se desocupe Y cuando pueda grabar No van a poder lanzar la película a tiempo correcto no Entonces ahora sí que se retrasa un año completo, por eso, ¿no? ¿Se va cuándo? Hasta el 11 de febrero de 2022, sí, es que no alcanzaría, ¿no? Entonces ahora sí que se entiende. Pero sí, no es tanto por el virus en este caso, es porque la película, pues no quedó bien, ¿no? Qué raro una película de superhéroes que está mal hecha, mm, qué raro, ¿no? No le tengo confianza alguna a esta película, pero fin. A ver qué sucede. El chiste es que se va un año completo, ¿no? Y bueno, respecto a Marvel, desde ya se anticipa que van a retrasar todos sus proyectos. Agárrense, cabrón. Black Widow sigue con esa fecha de 7 de mayo, pero estamos a poco nada que se vuelva a mover, porque no la quieren vender en digital. No, al parecer no. Al igual que Shang-Chi, que también ya está lista, y Eternals, que también ya está lista. Si se mueve Black Widow, por consecuente, se mueven estas otras películas, se retrasan. Son, están, están cicliadas, están, están, una, están en cronología. Entonces ahora sí que no, no se pueden poner, si no estrena esta... No podemos poner la otra antes, ¿entiendes? No se puede. Entonces, hasta que no estrenen esta película, no pueden avanzar con las otras. Y si no van a hacer el dinero que ellos quieren, que están esperando de esta película, 800 millones. No creo que vaya a pasar. <risa> Menos ahorita, pero bueno, a ver qué sucede. Ahora sí que uh -uh, Marvel no quiere lanzarla. Uh -uh. Así que agárrense a ver qué pasa. Pero hay algo muy curioso. Si esto sucede... Por consecuencia, Homecoming 3 o Spider-Man 3 no va a llegar en diciembre, güey. No. Porque también tiene el ciclo de las otras películas. O sea que no llegaría, cabrón. Tendría que darse un salto en 2022 y ve tú saber a qué fecha, cabrón. Lo curioso es que la película de Homecoming tiene escenas de Navidad. Y la idea era que se lanzara en Navidad porque tiene escenas de Navidad. Si la mueves, tienen que regrabar. Puta madre, ¿no? Y esto pasa con otras producciones. También Doctor Strange 2, por consecuencia, también se movería de fecha. Y las demás planes de películas que ya estaban ideando, también se moverían. Porque si no, no van a recuperar el dinero invertido. Entonces, por eso no la están lanzando, ¿no? O sea, bonita chingada. Ahora sí que el cine se va a dar a chingada. Y nosotros también, güey. Porque de pasos no vamos a tener nada que ver. Así como vamos, vamos a ver nomás Betty la Fea en Netflix, cabrón. <risa> Cobra Kai, cabrón, ¿no? ¿Creen que está bien que se retrasen las películas? Pues la verdad, no, pero yo entiendo a las compañías, o sea, o sea está, no, el entretenimiento no está hecho para que tú te piratees y te bajes la película gratis, cabrón, no, el entretenimiento está hecho para un, como manera de negocio, güey, ¿no? Se, ¿Cómo se paga esto? Pues con tu boleto que pagas en el cine, güey, y adquiriendo sus productos, ¿no? Esa es la manera en la que funciona todo el ciclo en la vida, es regreso de dinero, de regreso de dinero. Y no les conviene lanzar una película la cual no va a ser dinero. Pues no, güey. O sea, yo los entiendo. ¿Y cuando creen que esto del virus se arregle? Pues ve a tus saber chingados. Porque pues todavía las pinches vacunas. Todavía va, va para largo que nos toque. ¿No? Todo tarda muchísimo. Y luego que, que funcionen, ¿no? Y luego... No, pues para qué les cuento. No, bonita chingadera. Pero bueno, a ver cómo nos va. Pinta de la chingada de futuro. <risa> La chingada, pero, pero ya hay que acostumbrarnos, güey, porque así estuvo el año anterior. Entonces, ahora sí que para mí ya ni me sorprende, güey. Ya, pero pobres de las compañías inversionistas, esas sí la están pagando caro. Pero bueno, ustedes denme su opinión, cuéntenme el chisme. Y bueno, le pasamos al siguiente caso, ¿no? Como sabrán, desde hace 
desde antes más bien de la reestructuración de actual de Warner, se estaba planeando hacer un proyecto con múltiples Jokers, ¿recuerdan? Ya lo habíamos mencionado hace mucho. Conocido como el Jokerverse, ese proyecto, por suerte, aún continúa. Sí, yo pensé que cuando llegó el Hamada dijo, a la chingada a todos, a la chingada a todos los Jokers, a la chingada a Hitler, el señor está muerto. No me importa, que se vaya a la chingada también. También Joaquín, no, pero Joaquín dio mil millones. Ah, no, que no, que no se vaya, que se quede, que se quede. Pero Ben Affleck, que se vaya a la chingada. Gerard Leto, que se vaya a la chingada. Tú, el que estás barriendo, a la chingada, señor, me contrataron hace un par de horas. A la chingada. Todos a la chingada, todos, todos, todos. Así, así jamás la llegó, ¿no? Entonces ahora sí que no mames. Por suerte, el proyecto o la idea de... Porque evidentemente no van a mandar a la chingada a Joaquín Fines porque dio casi mil millones a la compañía, ¿no? Claro que no. Entonces ese güey sí se queda, ¿no? Y el proyecto continúa. Sí, aunque claro, no continúa de la misma manera, sino que podría adaptarse de cierto modo a las secuelas del Joker. O sea, el Jokerverse era un plan independiente. Y ahora lo van a como mudar a esta película. Bueno, a las secuelas del Joker de Joaquín Phoenix, ¿no? Originalmente solo se quería dos Jokers en estas películas de Joaquín. En el Joker 2 y en el Joker 3. Pero parece que podríamos ver más. No se sabe cuántos. Pero la idea es que, quieran, que sean múltiples Jokers en la versión del Joker 2. Así como pues salen como copycats, se les llama el término, que son imitadores, imitadores, ¿no? Y gracias al, a Arthur Fleck que... Um, Hizo su desmadre en la primera película. Se lo meten al bote. Hay mucho imitador, pero que no está siguiendo las reglas. O sea, de vuelta vuelve a sonar esta trama, ¿no? Que creo que es la que me parece más interesante, ¿no? Y bueno, para estos Jokers alternos, se había pensado en Johnny Depp en un principio. Aunque claro, después de todo lo sucedido, actualmente Warren no quiere volver a trabajar con este güey, ¿no? Por lo cual han desechado su participación. Sí querían a Johnny. En un principio sí estaba... ¿Cómo decirlo? Considerado es la palabra. Sí lo iban a poner, estaba considerado, iba adelante, chingón, se llama la trama, pero pues sale todo el pedo de lo de Amber Heard y la chingada y el juicio que la chingada. Y pues ya ven que lo corrieron hasta de, de Winder, de Grindelwald y la chingada. Entonces ahora sí que ya no. Eh, Johnny Depp de hecho llegó a mencionar que si le daban la oportunidad de interpretar el Joker, fácilmente él podría ganarse un Oscar. Esto claro, desde, lo dice en referencia al trabajo que hizo Joaquín Phoenix, quien se llevó una estatuilla de este tipo. No, no lo sé, digo, no es mal actor Johnny Depp, pero... Señorito Joaquín se la rifó, es una riata actuando, no estoy seguro que, que lo que diga Johnny Depp pudiera ser cierto, pero bueno, él dijo esto como para que le dieran el papel, pero no, no se lo dieron y ya lo mandaron a la chingada y quedó desechado prácticamente, igual que desecharon a todos los demás, pero ahora la compañía está tomando en cuenta para este nuevo Joker, ni más ni menos que a Jude Law, alguien que tiene por algún motivo el Centón Power, no sé güey. Tiene fuertes palancas en la industria. Siempre le dan muy buenos papeles, muy buenos trabajos. Y a mí no se me hace tampoco como que el gran, gran actor. Me parece muy, muy básico. Incluso ahora que salió en la Capitana Marvel, lo hacía terrible, cabrón. Y ponerlo ahora como Joker, no... Como que yo siento que no tiene el potencial para hacerlo. Yo siento. A lo mejor hay que verlo, quién sabe, ¿no? Pero sí, a mí que digas tú, wow, no, me emociona un cabrón. Eh, muchísimo el que esté él. Como Joker, la verdad, no, güey. Ni tantito. Pero sí lo están considerando. Sí, al parecer la idea es que este interprete a uno de los Jokers imitadores, el cual pues va a ser enfrentado por Arthur, ¿no? Por fucking Phoenix. Aunque la actuación del guión indica que serán... Actualización, pendejo. Serán muchos más, sí. O sea, él sería uno. Hay más Jokers clones. Claro, podrían ser actores más de viejo nivel y todo. Porque, bueno, este güey es muy reconocido. Este, a mí no me gusta cómo actúa tanto. No es malo, no estoy diciendo que sea terrible. Pero como para el Joker, no, como que siento que no. Habrá que verlo. Pero yo siento que podría haber mejores opciones, ¿no? Total, este reciente rumor indica que Jim Carrey ya no estaría siendo considerado para un Joker como había sonado. Eso porque tiene muchos proyectos, tiene muchísimos proyectos. Jim Carrey, de verdad, viene como un boom. Un nuevo boom de Jim Carrey, lo cual está bien. Y bueno, va a grabar la máscara 2 y otras cosas. Bueno, se supone. Este, con este pedo del COVID, quién sabe este, Pero bueno, ya no va a estar en el proyecto del Joker de aquí Lo cual se me hace muy lamentable Pues hubiera sido muy genial verlo de esta manera no Verlo como un Joker o sea Lo vimos como el acertijo Pero también Jim Carrey tiene una parte así como media locochona Oscura De repente sí puede ser un actor serio Y hubiera sido interesante haberlo visto Hubiera sido una locura no haberlo visto de esta manera Lamentablemente no va a ser así este, Jim Carrey tiene otros proyectos más entonces no va a poder salir en este, ¿no? Ya por eso están buscando suplentes. 
A ver a quién terminan poniendo. Eh, respecto a Willem Dafoe, no se sabe tampoco, pero ahora Marvel ya lo firmó para más proyectos. Regresa a ser de vuelta a... Bueno, el Duende Verde, ¿no? ¿Cómo se llama el personaje? De Oscorp. Osborn. Y esto probablemente afecte que él pueda aparecer en las secuelas del Joker, ¿no? Alguien lo mencionó, sí. Eh, es, es muy posible, es que no puede hacer los dos papeles, ¿no? O sea, por tiempo, ¿no? No es que estén peleados, ¿no? Sino por el tiempo de su agenda. Y creo que a Willem Dafoe, bueno, ya lo han aprovechado. En, ya tenía un contrato con Disney. Y bueno, ese contrato se amplió para lo de Marvel, ¿no? Que regresara como el Duende Verde, que creo que es una gran idea, creo yo. Eh, y a ver qué sucede, pero eso limita que aparezca como el Joker. Que me hubiera gustado, pero parece que también esto ya no, no va a pasar. Ojalá se cambie, quién sabe. Pero por ahorita, en el filtraje actual, se supone que no. Y bueno, ¿qué opinan? ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Creen que Jude Law haría un buen Joker? A mí la verdad no me emociona ni tantito, güey. No, Jude Law no, güey. Es como de... Meh. Jude Law, como dije, no es mal actor. Es uno, un actor como que ha vendido mucho rostro. Y no, no talento, cabrón. Entonces ahora sí que... No sé, yo siento como que no me parece llamativo. Me, me hubiera gustado actores de más nivel o más reconocimiento. Eh, como con más potencial a mí. Pero pues al final el que, de, de, el que de acepta es la compañía. ¿Quieren que es una buena idea poner a muchos copycats en el Joker? ¿En Joker 2? Eh, pues sí, es que iba a pasar, ¿no? O sea, la trama sigue una línea que es posible y muy creíble. Que ven a este güey que es una, mata a alguien en, en pantalla, en televisión. Obvio, van a salir los imitadores que quieren cumplir como lo que él hace y todo. O sea, evidentemente sí es muy realista eso, sí pasa. En, eh, y si van a llevar esa dinámica a las secuelas y este güey diga, no, o sea, mi que están, descubre que están haciendo de la manera incorrecta, ¿no? Y este Joker de, de Phoenix es, se pone como en el plan de. No, esa no era mi idea, cabrón. No es matar a quien sea, ¿no? Es matar a quien lo merezca. Y este güey se empieza a, a cazar a esos otros Jokers piñatas, ¿no? Copias piratas, bottlex, cabrón. Eso me gusta. Suena súper perro, debo decirlo. Suena súper bien. Suena como una digna secuela. Y claro, el, evidentemente su imagen del Joker va a inspirar al verdadero Joker. Eso es lo que estaban diciendo. Que él no es el verdadero Joker. Va a inspirar al verdadero. Eventualmente lo vamos a conocer. No sé si a la gente le vaya a gustar eso también. Así que vamos a ver. Pero bueno, de que suena llamativa, suena llamativa. Y a ver qué sucede. Y bueno, ustedes díganme su opinión si les gusta Jude Law. A mí no me gusta. Pero bueno, ¿qué otro actor les gustaría? Es que está cabrón. Ya se acabaron los chidos, güey. Díganme ustedes, ¿no? Y bueno, pasamos a la siguiente información. Como estarán las funciones de Spider-Man 3 o Homecoming 3, siguen adelante, aunque gracias a cierta información filtrada, nos hemos enterado de que estarían grabando ya una cuarta película. Un correíto que se filtró eh, indica que... Tanto pagos, equipo y todo Están trabajando en otra película ya Ya no es Spider-Man 3 O sea, Spider-Man 3 ya terminaron de grabarla Y la que están grabando ahorita es un proyecto Diferente Aunque parezca el mismo Y es como un truco de que la gente no se dé cuenta No, en serio Era para que no nos enteráramos Que pareciera que están grabando la misma, la misma, la misma película Pero no, se supone que la tercera Ya terminaron de filmarla Y la que están grabando ahorita es una cuarta Porque bueno, hay nuevos pagos, hay nuevo una nueva estructura que esto se hace que no les iban a pagar por tanto trabajo por una sola película, ¿no? No mames, ¿no? O sea, son dos pagos por separado, ¿no? Total, recientemente comentamos que gracias a este correo se confirmó que estas nuevas filmaciones no corresponden a Spider-Man 3, sino a una hipotética Spider-Man 4. Cosa que nos dejó a todos con el ojo cuadrado. Yo la verdad, cuando me... alguien me lo había mencionado, creo que en un en vivo, y yo le dije, es que no tiene sentido, ya lo había escuchado yo hace tiempo. Pero no le hice caso, dije, no, no creo, no puede ser muy viable que estén grabando dos películas o que esta va a ser una continuación. No tenía mucho sentido, era un rumor. Pero cuando sale el documento, digo, ah, chingado, entonces era cierto. Sí era cierto. Estaban trabajando en dos películas, haciéndolas pasar como una sola. Y por eso había tantos rumores de elenco y la chingada y la trama de repente no cuadra, güey. Porque dices, pero si sale... Este güey, el cazador, Craven, ¿en qué momento metes al, al este Hop Goblin, no? Porque Hop Goblin también forma parte de la trama. ¿Y cómo metes a estos güeyes de, de este Doctor Octopus y también al Gran Duende Verde? Y a, 
¿Cómo? O sea, ¿en qué momento? ¿no? Entonces ahora sí que tiene un poco más de sentido. Sí, lo más lógico sería que esta sea una continuación directa de Homecoming 3. Aunque no se menciona al director, debo decir, a este John Watts no viene en el listado, ¿no? Lo que da una posibilidad de que esto pueda ser un Spider-Man 4 de Tobey Maguire y que sea una mega sorpresa que se conecte con Spider-Man 3 mediante el multiverso. Puede ser, o oh, también puede ser un Spider-Verse. También puede ser, o sea, pues no sabemos nada. Es que no sabemos nada, estamos tan, en el tanteo así de, bueno, podría ser esto, podría ser esto, otro, ¿no? Lo más lógico es que sea una continuación, ¿no? Pero supimos que Toby estuvo peleando por más lana y estuvo batallando y estuvo exigiendo. No creo que haya sido nomás por un cameo, güey. Debe, debe ser por algo más importante. Entonces, quizás desde la tercera te hacen un teaser de ellos y en la cuarta es donde ya carga toda la película Toby Maguire. Y te cuentan desde a su lado de su universo qué pasó después de Spider-Man 3. Eso estaría poca madre, güey. Si hacen eso, dinero fácil, güey. Éxito seguro, cabrón. Pero bueno, ahora se ha sabido que faltan meses de filmaciones. Esto es algo nuevo. Eh, lo que da sentido es que es una nueva película, ¿no? Se menciona que estarán filmando en distintos sets de Atlanta hasta abril o mayo. O sea, la otra película inició desde diciembre, enero. O sea, todavía... Este, ya si ya la terminaron, pues andaban grabando sin descanso, güey. Todavía Navidad. Entonces, estos meses que quedan coordinan con las fechas que había dicho también Emma Stone que tenía que trabajar. Y muy probablemente en este, para este periodo y en esta cuarta película es donde ella tenga presencia. Claro, ella no podía decir nada. Nadie puede decir nada. Kristen Dunst y todos ellos que tienen que grabar. O ya van a grabar, o ya habrán grabado. No pueden decir nada. Y también lo de Vincent D'Onofrio. Es como de... Sí, el Kingpin va a aparecer también aquí. Pero no podría aparecer en la tercera. Tendría que ser en esta cuarta. Ahora sí que muchos de los rumores de elenco y de casting. No nomás eran para la tercera película. Eran para esta cuarta que se iba a grabar a la par. Y como todo estaba chile mole y pozole. No sabíamos cómo, cómo y cuándo y dónde. Pues ahora sí que ahora tiene más sentido. Y lo curioso es que el Benedict Cumberbatch, que es el Doctor Strange, ya grabó sus escenas y solamente apareció en las filmaciones de Spider-Man 3. No grabó nada para esta cuarta. Esta cuarta está separada. Por eso les digo que pareciera que esto es como la película de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Puede ser que sea como un Spider-Verse que tenga ligera conexión con Tom Holland. Y bueno, pero que cargue el, entre estos dos personajes, ¿no? Que bueno, otro de los motivos del por qué estarían grabando así de rápido es el hecho de que el elenco no se vea mayor. Tom Holland está creciendo a lo pendejo, se está envejeciendo. Entonces se ve muy grande ya. Entonces esto, como está cambiando, está haciéndose ya un hombre, ya no es un señorito, ahora es un hombre. Y no quieren darle esa imagen todavía al Spider-Man. Entonces si se esperaban dos años más, un poco más de tiempo, el personaje se iba a ver mucho más maduro. Y querían que resaltara que era como que el chiquitín, ¿no? Y si ya está muy berijón, como ya se ve ahora, dentro de unos años se va a ver más berijón, más grande. Entonces han dicho, no, tenemos que aventárnoslo ya, porque este güey está creciendo muy rápido y ya no se va a ver como el Spider chico, ¿no? Puede ser. Otra de las teorías es que también nos muestren a Miles Morales. También se rumora que ya lo castearon, se rumora que ya lo tienen. Eh, y a más personajes Entonces puede ser que esta película También nos cuente la historia de Miles Morales La cuarta, la tercera es únicamente de Tom Holland Pero que la cuarta que también ya están grabando Ahí tenga que ver Miles Morales Es muy probable Muy, muy probable Ahora sí que está todo mezclado y no sabemos bien Pero en fin, es probable que muy pronto tengamos más detalles De estas filmaciones múltiples Pues a pesar de que intenten cubrir Porque los, lo, créanme que lo han hecho muy bien para que no nos hayamos enterado hasta ahorita. Pero ahora que ya salió la luz. Eh, pues ya no van a poder simularlo. Ya vamos a estar con las preguntas. Y esto todavía no es tan masivo. A rato va a ser masivo. Todavía no le cae al 20 a la gente de que. Probablemente están grabando dos películas. ¿no? Es que ni yo lo creía. Pero ahorita. Pues ya con los documentos. Definitivamente son dos. <risa> o sea, son dos películas cabrón. Entonces ahora sí que la gente cuando le caiga el 20. Va a decir. Ah no mames son dos películas cabrón. No chingas. Es que perrón. Ya rato, deja que llegue a Televisa, cabrona. <risa> Allá cuando empiezan los noticieros y hasta ventaneando a contar el chisme, cabrón. Ya cuando todas las páginas de, de los de diferentes lugares lo empiezan a publicar, güey. Ya valió madre, ¿no? Así como cuando salió lo del Spider-Verse, que todo el mundo lo empezó a publicar, ¿no? 
este, cuando llegue ese momento se va a salir de control. Pero ahorita todavía está controlado, ¿no? Todavía no se, no se esparce el chisme, todavía es de no lo creo, ¿no? Pero sí, sí está pasando. Pero en fin, respecto a Doctor Strange 2, tenemos unos detalles interesantes. El primero, y está bastante épico, esto viene del guión, güey. Eh, va a haber un emocionante enfrentamiento entre Wolverine de Hugh Jackman y el Cap de, He de Hydra, 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 ¿es Hydra? Como Hey, Hey, Hydra. Con el Cap, sí. Esta coreografía ya la está practicando desde hace tiempo Chris Evans. Es un combate épico. Y Hugh Jackman y él se van a enfrentar, cosa que pues es algo como que nunca nos hubiéramos imaginado ver, ¿no? O sea, ver a, a Wolverine enfrentándose al Capitán América. Eh, sobre todo porque, bueno, se supone que se había muerto, pero este Capitán América es de otro universo y malvado, lo cual justifica que Wolverine se enfrente a él. Eh, está muy cool. Y esto lo vamos a ver en Doctor Strange 2. Esto está en el guión. Esto no lo, había, no lo sabíamos, acaba de filtrarse. Y wow, va a estar poca madre. Está muy, muy chingón el enfrentamiento del Cap. Y Wolverine es como una locura para todo fanático, ¿no? Y bueno, además también, el Doctor Strange se le haría frente a este Cap ¿No? El cual pareciera va a estar manipulado o por Shuma o por los poderes de Scarlet Witch. Que recordemos que Scarlet Witch está influenciada por Shuma Gorat. Entonces ahora sí que puede ser que le preste sus habilidades al Cap para enfrentarse al Doctor Strange. ¿no? Y que es un enfrentamiento muy chingón entre de les, rebotando el escudo por todas partes. Y Doctor Strange teletransportándose. ¿no? Se dicen que va a estar bastante perro. Y... Eh, me parece muy genial, porque yo pensaba que nomás se iban a enfrentar contra el pinche pulpo gigante, ¿no? Pero no, al parecer hay como más villanos que Shuma controla y los hace, los hace que se enfrenten a los otros para que él no lo estén molestando, ¿no? Y lo cual está padre, ¿no? Sí, eh, tiene sentido, debo decirlo. Y así hay más lujo en pantalla que nomás atacar al pulpo gigante, ¿no? Sí, al parecer en la película veremos múltiples peleas, uno a uno, y los actores correspondientes que ya saben sus, sus coreografías y todo... Eh, habían estado entrenando esto desde hace meses, ¿no? Sus coreografías. Eh, entre ellos debe estar Blade y otros más, ¿no? Los actores. Para que cuando llegan al set sea mucho más sencillo, ¿no? No se sabe qué actores son. Solamente se ha conocido que hay enfrentamientos de este tipo, ¿no? No sabemos si hay un Doctor Strange malvado. No sabemos todavía. Este... Um, Chris Hemsworth ya va a empezar a grabar Thor Love and Thunder... Y también va a grabar para esta película. O sea, lo van a utilizar en las dos. O sea, está cerquita. Entonces van a grabar los dos. Eh, va, a, va a grabar las dos películas. Este, de Guardianes de la Galaxia, que a mí me preguntó si iban a estar en Doctor Strange, pero creo que no. Pues por lo menos en los filtrajes no los mencionan. Pero quién sabe. A ver qué pasa. Pero eso sí, de que va a haber coreografías y batallas entre uno a uno, sí las va a haber. No sabemos entre qué personajes, más que los que mencioné ahorita. Pero sí va a haber, lo cual está muy, muy interesante. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Les emociona que sean dos películas de Spider-Man en vez de una? Pues van a decir mucho, es un chingo, es una saturación. Mm, para mí no hay problema, siempre y cuando pues, estén perras, ¿no? Están bien hechas. Si son, si tiene el, el suficiente atractivo para que ambas funcionen, adelante. Yo creo que sí, porque si piensan meter a Kimpin, a Daredevil y a todos esos personajes que son un montón. Eh, Duende Verde, Octopus, Craven, Sandman, Hobgoblin, Electro. Eh, son un montón, cabrón. Entonces ahora sí que se entendería por qué serían dos películas. ¿Y creen que Doctor Strange 2 vaya a ser mejor que Endgame? Pues según los productores y los que han tenido contacto con el guión y todo. Y en costo de producción dicen que sí. Que va a ser mejor que Doctor Strange. Que Doctor Pendejo. Que Endgame. Que Endgame. Doctor Strange 2 eh, va a ser mejor que Endgame. Más espectacular. Es lo que están diciendo. Puede ser posible. Sí, porque suena muy bien. Y bueno, Suma Guarda es un super villano. Ahora sí que. En cuanto a visual, puede ser una locura. ¿eh? Sí, sí, sinceramente. Y luego Spider-Man, pues también. Suena poca Mauser. Suena chingosísimo. Y, y emocionante. Y todavía con las dudas de qué va a pasar con esa película. ¿Cómo van? Cómo, ¿Cuándo va a salir? ¿Con qué tiempo? Recordemos que hay un vacío en unas fechas que no ha mencionado Marvel. Puede que sea en la secuela de este Spider-Man. Que no tarde más que un año en estrenarse. ¿No? De una a otra. Puede ser. Así que es negocio. Mucho negocio. Cuéntenme ustedes el chisme. Pero bueno, aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión al respecto de todo lo comentado aquí. ¿Qué opinan de los retrasos del 2021? Ahora el 2022. Híjole, suena terrible. 
O sea, tenemos mucha información en muchos proyectos, pero el problema es que no están siendo capitalizados de la manera correcta. O sea, no están obteniendo beneficios, ¿no? Y si eso sigue así, nos vamos a quedar sin nada, cabrón. Pero bueno, ¿qué opinan de lo del Joker? Que ese proyecto también sigue. Este, hay potencial grande allí. Pero Jude Law como camino me convence, díganme ustedes. ¿Y qué opinan de lo de Spider-Man? Que siguen los rumores de la cuarta película. Lo de Doctor Strange suena de maravilla. Cuéntame el chisme. Ya saben aquí en los respectivos comentarios. Y ya saben, si no son suscritos, pues el pinche Joaquín Phoenix se les va a aparecer en la noche. Por debajo de la cama. Y les va a tocar la jale. No, porque ese, Joaquín sí me da miedo, cabrón. Tiene ojos de loco. Mejor suscríbanse, activa la campanita para que les lleguen todos los avisos de los contenidos que suben al canal. Hay videos todos los días de distintas cosas. Ya sea un chingo, así muy informativo, como en este caso. A veces hay un especial de alguna cosa, alguna reseñita. Eh, te tocho un poco en la mañana, tarde o noche para que tengas la campana activada. Si no te avisa YouTube, de todas maneras, metas al canal para que no se pierdan de nada de las cosas nuevas. Y bueno, muchas gracias por darle like y muchas gracias por compartir este video. Si te gustó, dale like, compártelo con tus amigos, con tus primos, con tus vecinos, con tus compañeros de la escuela, los del trabajo, los vecinos, los de la tiendita, en el Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Donde sea, saben que eso ayuda mucho. Si más gente va a conocer este contenido, esta información, y bueno, también se van a sumar a esta comunidad, cosa que bueno, se les agradece, ¿no? Recuerden seguirme en el FASE, Facebook, Crixo Oficial e Instagram, es igual, Crixo Oficial, le van a contar siempre noticias, tal de regalitos, regalos de paz para premios que ahorita no hay, pero eventualmente volverá a ver, siempre hay algo en el, en el Facebook, interesante, y también síganme en el Instagram, para chismorreo directo, de puras pendejadas que publico, pero síganme también, como no. Ya nomás me falta el agradecimiento a todos los que apoyan para que este canal siga adelante, a los que hacen sus donaciones en los envíos, gracias, a los que apoyan en Patreon, a los que apoyan en Paypal, o los que están apoyando comprando algunos de los productos del canal, como el Tales Crack, ¿verdad Tales? Creo que sí, cómprenme ya, si no, se van a morir. No, Tales, <risa> no, diles, no, diles que no van a ser felices, bueno. Diles algo. Sí, no serán felices, así que cómprenme ya. Tan solo cuesto 350 pesos en cueros. 450 con ropita. Cada traje 100 pesos. Si me quieres en cueros, en dólares, en 20 dólares. 26 dólares con ropa. 6 dólares con cada trajecito. Sí, ya están disponibles. Pídenme a ventascritica.com y así serán felices todo este año que pinta de la chingada. <risa> ¿Cómo que pinta de la chingada? Sí, no mames, apenas estamos en enero y ya están cancelando todo. Bonita chinga ya. Bueno, sí es cierto, Tel, sí, pinta muy mal, pero esperemos que mejore porque, pues, porque, pues de, dependemos de todo. Pues sí, yo sí, dependemos de todo. Y si no, ¿cómo voy a conseguir mi crack? <risa> ¿Cómo voy a conseguir? La preocupación de Tel, ¿cómo voy a conseguir mi crack? Sí, si no, ¿cómo voy a conseguir mi crack? Voy a ser muy triste. <risa> ya me voy. ¡Chupiñe! <risa> Adiós, Tales. Recuerden que también tenemos playeras de chingosísima trama de las gambelas hacen y más cosas. Pídanlas igual a ventascritica.gmail.com Y ahora más falta la opción de los miembros del canal. Que esto cuesta desde 20 pechos, 49 pechos, 200 pechos y el otro recinto, que cuesta 4.99. Que saben que eso les da dos códigos de entrada de consolas y también un saludo especial en la sección de los miembros otro recinto. Todos desde 20 pesos tienen videos exclusivos, insignias y emoticons. Además de que su nombre aparece en verde en los en vivos. Que eso ayuda a que sea más fácil que yo pueda leer lo que ustedes me pregunten, me saluden y todo este tipo de cosas. Vengan a los en vivos, son de la semana a las 11.30. Doming viernes, sábados, 12, 12, 30 de la noche. Domingos 10 de la noche en adelante. Estoy intentando hacerlos un poco más temprano, pero es un poco complicado para mí. Pero bueno, lo intentaré. Y eh, qué más hace falta nada más decirles. Pues caigan algún día y cotorreamos. Leo sus preguntas, sus respuestas mientras juego un juequillo. Este, tocho un poco, así que los veo un día por ahí en los en vivos. Si ustedes también quieren ayudar al canal, pero no tienen ni un peso, no se preocupen. Siempre pueden ver los videos completos, sus likes, sus compartidos. Este, nunca descarguen el video ilegalmente. Véanlo siempre en la plataforma de YouTube, porque este canal viene de las vistas y los comerciales. Sin esos comerciales, pues no existiría el canal, porque ahí viene todo el presupuesto de Adelana, la Feria y el Billuyo para poder seguir haciendo contenidos, ¿no? Así que gracias por ver siempre todo en la plataforma de YouTube. Gracias. Y bueno, le agradezco a los miembros su trestinto del mes. Alejandra Velasco, a Iván Luna. El bizcochea, el primo Juancho y a Ramón Darío Fernández, gracias por su apoyo en el nivel más alto de suscripción del canal, ¿verdad, Tails? ¡Claro que sí! ¡Bechos en el chiquitito! <risa> el chiquitito! ¡Adiós, Tails! ¡Adiós a todos! ¡Cuídense! ¡Y nos vemos hasta la próxima entrega! ¡Pues de